డాక్టర్ సమరం హెల్త్ ఛానల్కు స్వాగతం మనం మన శరీరం కార్యక్రమంలో నోరుని గురించి అనేక అంశాలు తెలుసుకుంటున్నాం కదా ఈరోజు దంత బాధలు టూత్ పేస్ట్లు మరియు నాలుగు గురించి తెలుసుకుందాం దంత బాధలు టూత్ పేస్ట్లు మామూలుగా ఏ టూత్ పేస్ట్ వాడినా ఒకటే ఫ్లోరైడ్ గల టూత్ పేస్ట్లు ఫ్లోరైడ్ లేని టూత్ పేస్ట్లు అని రెండు రకాలుగా టూత్ పేస్ట్లు మార్కెట్లో లభ్యమవుతాయి పన్నెండు సంవత్సరాల్లో పిల్లల్లో ఫ్లోరైడ్ ఉన్న టూత్ పేస్ట్లు కొంత ఉపయోగపడవచ్చు కానీ పెద్దవాళ్ళలో వాటిని వాడటం వల్ల ప్రత్యేకమైన ఫలితం ఏది కనబడదు కొందరికి పళ్ళు జివ్వు అంటాయి ఎనామిల్ దెబ్బ తినడం పిప్పి పన్ను రావడం ఇందుకు కారణం ఇటువంటి వారు థెర్మోసీల్ సెన్సోఫామ్ హిమోఫామ్ సెనోలిన్ అనే టూత్ పేస్ట్లను ఉపయోగిస్తే కొంతవరకు ఉపయోగం ఉంటుంది ఇవి మెడికేటెడ్ టూత్ పేస్ట్లు పిప్పి పళ్ళు అరిగిపోయిన పళ్ళు విరిగిపోయిన పళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు వీటిని రెగ్యులర్గా వాడటం మంచిది వీటిని వాడితే ఐస్ నీళ్ళు వేడి నీళ్ళు పులుపు తింటే పళ్ళు జీవు మనకుండా ఉంటుంది అయితే ఏ రోజున ఈ టూత్ పేస్ట్ మానేస్తారో ఆ రోజునే పళ్ళు తిరిగి జీవు అంటాయి టూత్ పేస్ట్ బదులుగా టూత్ పౌడర్ వాడవచ్చు మామూలుగా పళ్ళపొడి వాడవచ్చు బొగ్గు ఉప్పు వంటివి పళ్ళు రుద్దుకోవడానికి ఉపయోగిస్తే పళ్ళు గీసుకుని పోయి ఎనామిల్ దెబ్బతింటుంది పళ్ళు తోముకోవడానికి బ్రష్ పదులుగా పుల్ల వాడవచ్చు అయితే పుల్ల చివరిని బ్రష్ లాగా నమిలి దాంతో పళ్ళు తోముకోవాలి కుంచెలాగా అవ్వకపోతే పుల్ల వల్ల ప్రయోజనం ఉండదు పుల్లతో పళ్ళు తోమినా బ్రష్తో తోమినా పళ్ళ సందున ఉండే పదార్థాలు పూర్తిగా తొలగిపోవాలి పళ్ళు అన్నీ శుభ్రంగా తోమాలి పళ్ళు తోముకున్న తర్వాత వ్రేళ్ళుతో చిగుళ్ళ మీద రుద్దాలి దానివల్ల చిగుళ్ళకు వ్యాయామం అయి చిగుళ్ళు బలంగా తయారవుతాయి నాలుక నోట్లో నాలుక ఉంటే ఊళ్ళన్నీ తిరిగి రావచ్చని నానుడు ఉంది అలాగే నోట్లో నాలుక ఉంటే తెలియని రుచులంటూ లేవు రుచులని ఆస్వాదించడమే కాకుండా నాలుకకి ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి నోట్లో నాలుక ఉండబట్టే శ్రావ్యమైన సంగీతం వెలువడుతుంది నాలుకే లేకపోతే ఏ మాట అంతు పట్టదు స్వచ్ఛంగా స్పష్టంగా పలకడానికి నాలుక ఎంతో అవసరం నాలుక ఉండబట్టి తినే ఆహారం స్వభావం రుచి తెలుస్తాయి తీసుకున్న ఆహారం వేడ చల్లన అనే విషయం తెలుస్తుంది అలాగే తినేది గట్టిగా ఉందా మెత్తగా ఉందా అని తెలిసేది కూడా నాలుక వల్లే ఇలా తెలియడానికి నాలుకలో అతి సున్నితమైన నాడులు ఉండటమే కారణం ఆ నాడులకి ప్రత్యేకంగా టేస్ట్ బడ్స్ కూడా ఉంటాయి ఆహారం నమలడానికి నోట్లో అటు ఇటు తిప్పడానికి నాలుక ఎంతో తోడ్పడుతుంది నోటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతుంది పళ్ళ సుందు నిరుక్కున్న వాటిని తొలగిస్తుంది ఆహారం బ్రింగడానికి కూడా నాలుక ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటుంది నాలుక స్వరూపం స్వభావం నాలుక నాలుగు అంగుళాల పడవ ఉంటుంది ఇది కండర నిర్మితమైనది మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ నాలుకలోని కండరాన్ని కప్పి ఉంచుతుంది నాలుక ఉపరితలంపై అనేక పాపిల్లేలు ఉంటాయి పాపిల్లే స్థూపాకారంలో ఉంటాయి కొన్ని మాత్రం వేరు రూపంలో ఉంటాయి కొన్ని పాపిల్లేలో రుచులను తెలియజేసే టేస్ట్ బడ్స్ ఉంటాయి పాపిల్లే ముఖ్యంగా మూడు రకాలు ఒకటి ఫిలిఫామ్ రెండు ఫంగిఫామ్ మూడు సర్కం విల్లేట్ ఫిలిఫామ్ పాపిల్లే అతి చిన్న స్థూపాకార పాకృతిలో నాలుగు కొన భాగంలో ఉంటాయి ఇవి చిన్న పిల్లల్లో ఎక్కువగానూ పెద్దవాళ్ళలో తక్కువగానూ ఉంటాయి ఫంగిఫామ్ పాపిల్లే పెద్దవిగా గుండ్రంగానూ ఉండి నాలుక ముందు భాగాన అంచుల్లోనూ ఉంటాయి సర్కం విలెట్ పాపిల్లే నాలుగు వెనుక భాగంలో పదేసి చొప్పున వి ఆకారంలో గుంపులు గుంపులుగా ఉంటాయి నాలుగులో ఉండే టేస్ట్ బర్డ్స్ ఒక్కొక్క రకం ఒక్కొక్క రుచిని తెలుపుతాయి కొందరిలో వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ రుచులను తెలుసుకునే ఈ బర్డ్స్ తగ్గుతాయి రంగులు మారే నాలుక అనేక వ్యాధుల్లో నాలుక రంగులో మార్పు వస్తుంది కామెర్లు వచ్చినప్పుడు నాలుక పసుపు రంగులో కనబడుతుంది ఫంగస్ వ్యాధుల్లో నలుపు అవుతుంది మెటాలిన్ పాయిజనింగ్స్లో నీలంగా నల్లగా మారుతుంది ఎనీమియాలో మ్యూకస్ మెంబ్రైన్ ఊడిపోయి ఎర్రగా నున్నగా మారుతుంది నాలుక ఆకారం స్థితిని బట్టి కొన్ని శారీరక వ్యాధుల్ని జీర్ణకోశ వ్యాధుల్ని నిర్ధారించవచ్చు పై విషయాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలించి ఆ సూచనలతో ముఖ్య అవయవమైన నోటిని నోటి రక్షణ పైన దృష్టి కేంద్రీకరించండి ఆరోగ్యంగా ఉండండి థ్యాంక్ యూ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ సమరం మల్టీ ఛానల్ యాప్ అండ్ వాచ్ యువర్ ఫేవరెట్ ఛానల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ మొబైల్ యాప్ అవైలబుల్ ఆన్ గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్స్ కొత్త వీడియోల కోసం మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి క్రింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి